আসসালামু আলাইকুম এডিটিভ বিডি ডট কমে আপনাদের আগর আবারও স্বাগত আমি মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম জাহিদ ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস ঢাকা ইউনিভার্সিটি লাস্ট ভিডিওতে আমরা আলোচনা করেছিলাম ফিনান্স ফার্স্ট পেয়ার্টের অর্থায়নের সূচনা চ্যাপ্টারের অর্থায়ন কাকে বলে কত প্রকার কি কি কোন কোন অর্থায়ন কেমন হয় এবং সরকারি অর্থায়ন ব্যবসা অর্থায়নের পার্থক্য ব্যবসায় অর্থায়ন অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নের পার্থক্য আজকে আমরা আলোচনা করব মুনাফা সর্বাধিকরণ ও সম্পদ সর্বাধিকরণের পার্থক্য লাস্ট ভিডিওতে আমরা মুনাফা সর্বাধিকরণ কাকে বলে কেমন হয় কি কি এবং সম্পদ সর্বাধিকরণ কাকে বলে কেমন হয় এগুলো দিয়ে কী থাকে কি কি আলোচনা করে সব কিছুই আমরা ডিটেলস বলেছিলাম আমাদের লাস্ট ভিডিওতে আশা করছি তোমরা সেগুলো দেখে নিবে আর আজকের এই ডিফারেন্সটা দেখার আগে তোমরা অবশ্যই অবশ্যই আমাদের ফিনান্সের ফার্স্ট পার্টের পার্ট থ্রিটা অবশ্যই অবশ্যই দেখে নিবে কারণ পার্ট থ্রি দেখলে তোমাদের মুনাফা সর্বাধিকরণ এবং সম্পদ সর্বাধিকরণ একেবারেই ক্লিয়ার হতে পারবে আমরা এখন শুরু করব যে মুনাফা সর্বাধিকরণ এবং সম্পদ সর্বাধিকরণের মেইন মেইন ডিফারেন্সগুলো কি কি। দেখো আমি আগের ভিডিওতে বলেছিলাম যে যদি আমাদের পরীক্ষায় কোনো ডিফারেন্স আসে আমরা ঠিক এভাবে লিখব যদিও আমাদের অ্যাকাউন্টিংয়ে থিওরি আসে না কিন্তু ফিনান্সে থিওরি প্লাস ম্যাথ আসে আর থিওরির জন্য ফার্স্ট পার্ট ফার্স্ট পেপারের ফার্স্ট চ্যাপ্টার অ্যান্ড সেকেন্ড চ্যাপ্টারটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তো আমরা প্রথমে এখানে লিখে নিব পার্থক্যের বিষয় আমি বিষয় লিখছি অ্যান্ড দেন মুনাফা সর্বাধিকরণ তারপর সম্পদ সর্বাধিকরণ ফার্স্টে বলা আছে সংজ্ঞা সংজ্ঞার মধ্যে আমরা কি লিখছিলাম গতকাল মনে আছে তোমাদের সংজ্ঞার মধ্যে ছিল মুনাফা সর্বাধিকরণ বলতে কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মুনাফা বৃদ্ধি করা বা সর্বাধিকরণকে বোঝায় এখানে আমরা আরও একটু ভালো করে লিখতে পারি মুনাফা সর্বাধিকরণ হল কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের শেয়ার প্রতি আয় সর্বাধিকরণ আচ্ছা এখন কোশ্চেন হতে পারে শেয়ার প্রতি আয় মানে কি শেয়ার প্রতি আয় আমি লিখে দেই এখানে দেখো শেয়ার প্রতি আয় আমরা কিভাবে লিখব কোন কোম্পানির শেয়ার প্রতি আয় সমান হবে মোট আয় ডিভাইডেড বাই ওই কোম্পানির মোট শেয়ারের সংখ্যা সমান সমান আসবে আমাদের শেয়ার প্রতি আয় তাহলে মুনাফা সর্বাধিকরণ কাকে বলে কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বা আমরা আরও স্পেসিফিকভাবে বলতে পারি কোনো কোম্পানির শেয়ার প্রতি আয় সর্বাধিকরণকে মুনাফা সর্বাধিকরণ বলে এবার চলে আসি আমরা সম্পদ সর্বাধিকরণে সম্পদ সর্বাধিকরণ কাকে বলে প্রতি শেয়ারের বাজার মূল্য বৃদ্ধিকে সম্পদ সর্বাধিকরণ বলে আচ্ছা এখন শেয়ারের বাজার মূল্য আমরা কীভাবে বের করব দেখো শেয়ারের লিখিত মূল্য এবং বাজার মূল্য দুইটা ঠিক দুই কথা লিখিত মূল্য হলো আমরা আমাদের অ্যাকাউন্টিংয়ে যখন আমরা কোম্পানির শেয়ার ইস্যু অঙ্ক করব তখন দেখব যে একটা কোম্পানির শেয়ারের দাম দশ টাকা হতে পারে একশো টাকা হতে পারে এনিওয়ে কিন্তু বাজার মূল্য থাকবে ঠিক তার চেয়ে কম বা বেশি যদি বা মার্কেটে কোম্পানির অবস্থা খুবই ভালো থাকে তাহলে বাজার মূল্য বেশি হবে যদি মার্কেটে কোম্পানির অবস্থা খুব খারাপ থাকে তাহলে বাজার মূল্য কম হবে তাহলে সম্পদ সর্বাধিকরণ হলো কোম্পানির শেয়ারের বাজার মূল্য বৃদ্ধি করা তাহলে কোম্পানির সর্বা সম্পদ সর্বাধিকরণ কাকে বলে কোম্পানির শেয়ারের বাজার মূল্য বৃদ্ধি করাকে বাজার মূল্য সর্বাধিকরণ করাকেই সম্পদ সর্বাধিকরণ বলে তাহলে আমাদের ফার্স্ট ডিফারেন্সটা চলে গেল যে মুনাফা সর্বাধিকরণ কাকে বলে কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের শেয়ার প্রতি আয় বৃদ্ধিকে স মুনাফা সর্বাধিকরণ বলে এবং কোনো কোম্পানির শেয়ারের বাজার মূল্য বৃদ্ধি করাকে সম্পদ সর্বাধিকরণ বলে এবার আমরা দেখব মুনাফা সর্বাধিকরণ এবং সম্পদ সর্বাধিকরণের কোনটা কোন ধারণা এখানে দেখা যাচ্ছে মুনাফা সর্বাধিকরণ একটি সনাতন ধারণা এবং সম্পদ সর্বাধিকরণ একটি আধুনিক ধারণা 
চলে আসি আমি গতকাল যখন মুনাফা সর্বাধিকরণ এবং সম্পদ সর্বাধিকরণের কথা বলেছিলাম তখন তিনটা বিষয় বলেছিলাম একটা হলো নগদ প্রবাহ বিবেচনা করে কি করে না দুই ঝুঁকি বিবেচনা করে কি করে না তিন বাজার ব্যবস্থা করে কি করে না তাহলে সরি তিনটা বিষয় হলো সময় মূল্য বিবেচনা করে কি করে না নগদ প্রবাহ বিবেচনা করে কি করে না এবং ঝুঁকি বিবেচনা করে কি করে না গতকাল আমরা যখন দেখেছিলাম যে মুনাফা সর্বাধিকরণ এই তিনটার কোনোটাই বিবেচনা করে না আর সে জন্যে আমাদের ব্যবসায়ের প্রধান উদ্দেশ্য হলো মুনাফা সর্বাধিকরণ নয় সম্পদ সর্বাধিকরণ তাহলে আমরা দেখি আমাদের ভিডিও ফার্স্ট পার্টের থার্ড ভিডিও পার্ট থেকে তোমরা দেখে নিতে পারবে যে সময় মূল্যের বেলায় মুনাফা সর্বাধিকরণ অর্থের সময় মূল্যকে বিবেচনা করে না কিন্তু সম্পদ সর্বাধিকরণ অর্থের সময় মূল্যকে বিবেচনা করে এবং নগদ প্রবাহ বিবেচনা মুনাফা সর্বাধিকরণ নগদ প্রবাহ বিবেচনা করে কিন্তু সম্পদ সর্বাধিকরণ নগদ প্রবাহ বিবেচনা করে না এবার আমরা দেখব ঝুঁকি বিবেচনা মুনাফা সর্বাধিকরণ ঝুঁকি বিবেচনা করে না কিন্তু সম্পদ সর্বাধিকরণ ঝুঁকি বিবেচনা করে তাহলে একেবারে ইজি ফার্স্টে আমরা লিখব সংজ্ঞা বা ডেফিনেশন তারপর ধারণা তারপর হলো অর্থের সময় মূল্য বিবেচনা করে না কি করে না তারপর নগদ প্রভাব বিবেচনা করে কি করে না তারপর লিখব ঝুঁকি বিবেচনা করে কি করে না তারপর হবে বাজার ব্যবস্থা লভ্যাংশ এবং সবার শেষে লিখব আর্নিংস ম্যানেজমেন্ট যেটা আমি গতকাল বলেছিলাম আয় ব্যবস্থাপনা গতকাল বাংলাটা লিখেছিলাম আজকে হলো ইংলিশটা যা হোক আমরা দেখি বাজার ব্যবস্থা দেখো মুনাফা সর্বাধিকরণ বাজার ব্যবস্থার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না আমি কেবে কীভাবে জড়িত না এটা আমরা লাস্ট ভিডিওতে দেখেছিলাম তাহলে লিখব মুনাফা সর্বাধিকরণ বাজার ব্যবস্থার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না কিন্তু সম্পদ সর্বাধিকরণ বাজার ব্যবস্থার সাথে প্রত্যক্ষভাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তারপরে চলে আসি লভ্যাংশ আমরা জানি কোনো কোম্পানির যখন লাভ হয় লাভের কিছু অংশ সে তার শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে বিতরণ করে দেয় ডিস্ট্রিবিউট করে দেয় আর এই ডিস্ট্রিবিউটের যেই অংশটা তাকে বলা হয় লভ্যাংশ ইংলিশে বলা হয় ডিভিডেন্ট তাহলে দেখি আমরা আমার কোম্পানিতে ডিভিডেন্ট দিব বা না দিব ওইটা মুনাফাকে কোনোভাবেই প্রভাব ফেলে না তাহলে কি হবে মুনাফা সর্বাধিকরণ এ লভ্যাংশ সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিবেচিত হয় না মুনাফা সর্বাধিকরণে যে ডিসিশনগুলো নেওয়া হবে সেখানে লভ্যাংশ কখনোই বিবেচনা করে না এবার আমরা দেখি সম্পদ সর্বাধিকরণ সম্পদ সর্বাধিকরণে লভ্যাংশকে বিবেচনা করা হয় আমরা জানি কোনো কোম্পানি যদি রেগুলার ভালোভাবে তার শেয়ার হোল্ডারদেরকে লভ্যাংশ দেয় তাহলে সেই কোম্পানির সম্পদ মানে শেয়ার বাজার মূল্য বেড়ে যাবে আর কোনো কোম্পানি যদি তার শেয়ার হোল্ডারদেরকে কোনো লভ্যাংশ দেয় না একেবারেই দেয় না বলা যায় তাহলে সেই কোম্পানির শেয়ার বাজার মূল্য নেমে যাবে কমে যাবে তাহলে কি হবে মূল মুনাফা সর্বাধিকরণ লভ্যাংশকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিবেচনা করে না এবং সম্পদ সর্বাধিকরণ লভ্যাংশ গ্রহণ লভ্যাংশ প্রদানকে বিবেচিত বিবেচনা করে এবার আসি আমরা আর্নিংস ম্যানেজমেন্ট গতকাল যেটা বলেছিলাম আয় ব্যবস্থাপনা গতকাল বাংলাটা আজকে ইংলিশটা লিখলাম আয় ব্যবস্থাপনা কাকে বলে ওই যে আমরা বলেছিলাম যে আয় হলো কোম্পানির আটশো টাকা কিন্তু আমরা আমাদের আর্থিক প্রতিবেদনে বা বিশ্বতা বিবরণীতে কোনো না কোনোভাবে এটা আটশো টাকার বেশি দেখাতে পারি আচ্ছা বলে রাখি এটা কেন করে আমাদের ম্যানেজাররা ম্যানেজাররা করে কারণ আমাদের দেশে অনেক কোম্পানির এমনকি বাইরে অনেক কোম্পানির ম্যানেজারদের স্যালারির কিছু অংশ ডিপেন্ড করে তাদের নিট লাভের উপরে এখন নিট লাভ যদি বেশি দেখাতে পারে তাদের স্যালারি বেড়ে যায় নিট লাভ যদি কম হয় তাদের স্যালারি কমে যায় তাহলে কি হবে একজন ম্যানেজার যে সে যদি সেলফ ইন্টারেস্টে কাজ করে তাহলে সে অবশ্যই তার বেতন বাড়ানোর জন্য মুনাফাটাও বাড়িয়ে দিবে আচ্ছা তাহলে ওইটাকে বলা হবে আর্নিক্স ম্যানেজমেন্ট মুনাফা সর্বাধিকরণে আর্ডিক্স ম্যানেজমেন্টের অনেক সুযোগ রয়েছে যেমন কি হবে অবচয়ের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া অবচয়ের পরিমাণ কমালে কি হবে আমাদের আয় বেড়ে যাবে আয় বেড়ে আয় বাড়লে কি হবে আমাদের ম্যানেজারদের বেতন বেড়ে যাবে আরও আছে এই বছর আমার কিছু বিজ্ঞাপন ব্যয় করার কথা ছিল কিন্তু আমি করিনি তার মানে ব্যয় কমিয়ে দিলাম যেটা একেবারে উচিত না তাহলে ব্যয় কমিয়ে দিলাম আমাদের আয় বেড়ে যাবে মুনাফা বেড়ে যাবে সেটাও উচিত না তাহলে মুনাফা সর্বাধিকরণ 
এই কনসেপ্টে আর্নিংস ম্যানেজমেন্টের অনেক সুযোগ রয়েছে কিন্তু সম্পদ সর্বাধিকরণে আর্নিংস ম্যানেজমেন্টের সুযোগ তুলনামূলকভাবে কম আমরা কখনই বলবো না যে সুযোগ নেই আমরা বলবো তুলনামূলকভাবে কম তাহলে আমরা চলে আসি যে মুনাফা সর্বাধিকরণ আর সম্পদ সর্বাধিকরণের পার্থক্যগুলো কিভাবে লিখবো আবার বলে দিই আমরা লিখব ফার্স্টে পার্থক্যের বিষয় দেন মুনাফা সর্বাধিকরণ দেন সম্পদ সর্বাধিকরণ এভাবে থাকবে প্রথমে সংজ্ঞা ধারণা সময় মূল্য নগদ প্রবাহ ঝুঁকি বিবেচনা বাজার ব্যবস্থা লভ্যাংশ আর্নিংস ম্যানেজমেন্ট আটটা হয়ে গেল আমরা যদি মার্কেটে আরও ভালো ভালো বইগুলো দেখি আরও দু একটা অ্যাড করে দিতে পারবো আচ্ছা এবার আমরা আলোচনা করব অর্থায়নের সামাজিক দায়িত্ব আচ্ছা সামাজিক দায়িত্ব কাকে বলে আমরা জানি এক কথা সমাজের প্রতি ব্যবসায়ের যেই দায়িত্ব বা সমাজের প্রতি আমাদের ফিনান্সের বা অর্থায়নের যে দায়িত্ব তাকেই অর্থায়নের সামাজিক দায়িত্ব বলে এটা যদি আমরা আর একটু ডেফিনেশনভাবে বলি ডেফিনেশনের মতো করে বলি তাহলে বলবো একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সমাজেই সৃষ্টি হয় এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আমাদের মুনাফা করুক বা সম্পদ সর্বাধিকরণ করুক সবগুলোই সমাজের মধ্যেই করা হয় আর আমরা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যদি সমাজ যদি এক্সিস্ট না করে তাহলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কখনোই থাকবে না অর্থনীতি দূরের কথা তাহলে কি হবে একটি ব্যবসায় বা অর্থায়ন সমাজের মধ্যে সৃষ্টি হয় সমাজের মানুষকে ঘিরে এটা পরিচালিত হয় তাহলে সমাজের বিভিন্ন পক্ষ যেমন ক্রেতা ভোক্তা শ্রমিক কর্মচারী বিনিয়োগকারী বা মালিক ঋণদাতা জনগণ সরবরাহকারী বা এখানে কাঁচামাল সরবরাহকারী আমি লিখতে পারি তারপর সরকার প্রতিযোগী পরিবেশের বিভিন্ন পরিবেশের বিভিন্ন দিক এই সবগুলোর প্রতি অর্থায়ন বা ব্যবসায়ের যেই দায়িত্ব তাকেই বলা হবে আমাদের অর্থায়নের সামাজিক দায়িত্ব তাহলে চলে আসি আমরা এই কোশ্চেনে কীভাবে অ্যান্সার দেব ফার্স্টে বলা থাকবে অর্থায়নের সামাজিক দায়িত্ব বর্ণনা করো আমরা অর্থায়নের সামাজিক দায়িত্ব লিখে তিন চার লাইনের ডেফিনেশনটা দিয়ে দেবো যেটা বললাম আমি আবার বললি সাধারণভাবে সমাজের প্তি অর্থায়নের দায়িত্ব কি অর্থায়নের সামাজিক দায়িত্ব বলে অন্যভাবে বলা যায় যে সমাজের বিভিন্ন দিক যেমন ক্রেতা ভোক্তা কর্মচারী বিনিয়োগকারী মালিক সরবরাহকারী সরকার ঋণদাতা প্রতিযোগী এবং পরিবেশের প্রতি অর্থায়ন বা ব্যবসায়ের যেই দায়িত্ব তাকেই বলা হবে অর্থায়নের সামাজিক দায়িত্ব এবার আমরা পয়েন্ট দিয়ে 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 লিখব এই একটা পয়েন্ট ক্রেতা ও ভোক্তার প্রতি দায়িত্ব এভাবে দিয়ে কলন দিয়ে আমরা ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম দুই লাইন আমরা চেষ্টা করব একটা সেন্টেন্সে এটা বিবরণ দিতে তারপরে এই একটা পয়েন্টের আন্ডারে সাব পয়েন্ট লিখব এখানে যদি আমরা এক দুই তিন চার করে দিই এখানে লিখব এ বি সি বা ক খ গ কখনো এরকম করব না যে এখানে এক দুই তিন ওখানে সাব পয়েন্ট এক দুই তিন কখনো এরকম করব না আমরা তাহলে দেখি ক্রেতা ও বিক্রেতার প্রতি দায়িত্ব এক নাম্বার কি লিখব আগে ফার্স্ট একটু বর্ণনাটা বলে নেই যে ক্রেতাকে বলা হয় ব্যবসায়ের রাজা আমাদের একটা স্লোগান আছে ব্যবসায় যে ক্রেতাই রাজা ক্রেতাই রাইট তাহলে আমরা লিখব যে ক্রেতা ও ভোক্তা হল ব্যবসায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এতটুকু এনাফ তারপর লিখব যে ক্রেতা ও ভোক্তার প্রতি অর্থায়ন বা ব্যবসায় কিভাবে তার দায়িত্ব পালন করতে পারে এক নাম্বার লিখে দিব যে পণ্যের গুণগত মান ঠিক রাখা আমি আবার বলি প্রতিটা পয়েন্টের আন্ডারে অনেকগুলো সাব পয়েন্ট দেওয়া যায় আমরা যখন মুখস্থ করব তখন তিন থেকে চারটা সাব পয়েন্ট মুখস্থ করে রাখবো যখন খাতায় লিখব তখন কখনোই তিন থেকে চারটা মনে থাকবে না দুই থেকে তিনটা মনে থাকলে আমরা ওগুলো লিখতে পারবো মিনিমাম যেন দুইটা হয় তাহলে ক্রেতা ও ভোক্তার প্রতি দায়িত্ব এখানে আমরা কি লিখতে পারি আমরা এক নাম্বার লিখতে পারি যে পণ্যের গুণগত মান পণ্য বা সেবার গুণগত মান ঠিক রাখা দুই নাম্বার ক্রেতা ও ভোক্তাদেরকে ন্যায্য মূল্যে পণ্য সরবরাহ করা তিন নাম্বার ক্রেতা ও ভোক্তাদেরকে তাদের চাহিদা মতো পণ্য ও সেবার যাবতীয় তথ্য সরবরাহ করা 
আমরা আরও লিখতে পারি চার নম্বরে পণ্যের দাম বা বাজার স্থিতিশীল রাখা যাতে ক্রেতা ও ভোক্তাদেরকে পণ্য ক্রয়ে সহজ হয় সহজলভ্য হয় তাহলে আমরা একটা পয়েন্টের আন্ডারে কয়েকটা সাব পয়েন্ট লিখে দিব এবার চলে আসি বিনিয়োগকারী সরি শ্রমিক ও কর্মচারীর প্রতি দায়িত্ব এটা আমরা কীভাবে লিখতে পারি আমরা যদি একটু ভাবি যে আমাদের ব্যবসায় শ্রমিক ও কর্মচারীর প্রতি কী দায়িত্ব পালন করে তাহলে আমরা ফার্স্টই বলতে পারি যে শ্রমিক ও কর্মচারীদের ন্যায্য মজুরি বা বেতন দেওয়া শ্রমিক ও কর্মচারীদের চাকুরির নিরাপত্তা দেয়া শ্রমিক ও কর্মচারীদের চাকুরির বা কাজের পরিবেশ বজায় রাখা তাহলে এভাবে আমরা ভাবলে আরও অনেকগুলো বের করতে পারব তারপর ফার্স্টে গেল ক্রেতা ও ভোক্তার প্রতি দায়িত্ব দেন হলো শ্রমিক কর্মচারীর প্রতি দায়িত্ব তিন নম্বর বিনিয়োগকারী যাদেরকে বলা যায় মালিক বা শেয়ার হোল্ডার বা হ্যাঁ শেয়ার হোল্ডার তাহলে বিনিয়োগকারী বা মালিকের প্রতি কি দায়িত্ব পালন করবে আমাদের অর্থায়ন বিনিয়োগকারী বা মালিকের বিনিয়োগকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা বিনিয়োগকারী বা মালিকের অর্থের যথাযথ ব্যবহার অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা আচ্ছা বিনিয়োগকারী বা মালিকদেরকে সময় মতো তাদের সুদ বা লভ্যাংশ প্রদান করা অবশ্য লিখব আকর্ষণীয় সুদ বা লভ্যাংশ প্রদান করা বিনিয়োগকারী ও মালিকের বিনিয়োগকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা চলে আসি ঋণদাতার প্রতি দায়িত্ব তাহলে আমরা ঋণদাতার প্রতি দায়িত্ব এখানে আমরা ডেসক্রিপশন বা বর্ণনায় কি লিখতে পারি দেখো যারা কোম্পানির মালিক আর বিনিয়োগকারী আর হলো ঋণদাতা এই দুইটা ঠিক আলাদা কথা যারা কোম্পানি শেয়ার হোল্ডার তাদেরকে বলা হবে মালিক বা বিনিয়োগকারী আর যারা কোম্পানিকে ঋণ দেয় তাদেরকে বলা হবে ঋণদাতা তাহলে এখানে আমরা কিভাবে লিখব যে এক নাম্বার লিখতে পারি ঋণের ঋণদাতার প্রদত্ত ঋণের সময় মতো সুদ পরিশোধ করা দুই নাম্বার লিখতে পারি ঋণদাতাদেরকে ঋণের যাবতীয় তথ্য সরবরাহ করা আচ্ছা এবার লিখব জনগণ জনগণ হল আমাদের এই সবগুলোকে এক কথা জনগণ বলা যায় তাহলে জনগণের প্রতি আমাদের ব্যবসায় বা অর্থায়ন কি দায়িত্ব পালন করবে আমরা লিখতে পারি এক নাম্বারে যে জনগণের বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা জনগণের মধ্যে পণ্যের গুণগত মান বা পণ্যের গুণগত মান মান সম্পর্কে জানানো বা জনসচেতনতামূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা এভাবে আমরা ভাবলে অনেকগুলো পারব তারপর লিখব সরকারের প্রতি দায়িত্ব তাহলে একটা ব্যবসায় সরকারের প্রতি কি কি দায়িত্ব পালন করতে পারে যেমন সময় মতো কর ভ্যাট শুল্ক ইত্যাদি প্রদান করা সরকারকে বিভিন্ন তথ্য দিয়ে সাহায্য করা সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা এবং আমরা লিখতে পারি মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি যে সরকারে বিভিন্ন নীতিমালা মেনে চলা তাহলে আমরা চলে আসি সরবরাহকারীর প্রতি দায়িত্ব সরবরাহকারী কারা ফার্স্ট টাইম বলেছিলাম যে ক্রেতা ও ভোক্তার প্রতি দায়িত্ব ক্রেতা ও ভোক্তা কারা যারা হলো আমাদের যেমন ক্রেতাকে বাংলায় বলে পার্চেজার বা বায়ার আর ভোক্তাকে বলে কনজিউমার তাহলে যারা আমাদের প্রোডাক্ট কিনে তারা হলো ক্রেতা বা ভোক্তা অন্যদিকে সরবরাহকারী বা সাপ্লায়ার কারা যারা আমাদের কাছে সেল করে তারা কারা তারা হলো আমরা যাদের কাছ থেকে র ম্যাটেরিয়ালস বা কাঁচামাল কিনি তাদেরকে বলা হবে সরবরাহকারী তাহলে ব্যবসা বা অর্থায়ন সরবরাহকারীদের প্রতি কি কি দায়িত্ব পালন করে সরবরাহকারীদের প্রতি কী কী দায়িত্ব পালন করে এক নাম্বার লিখতে পারি যে পণ্যের মজুদ সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করা দুই নাম্বার তথ্যগুল পণ্যের স্পেসিফিকেশন বা কি কি টাইপের আমাদের পণ্য লাগবে সেগুলো যতটুকু সম্ভব আগে থেকেই দ্রুত তাদেরকে সরবরাহ করা এক কথা যেটাকে আমরা স্পেসিফিকেশন বা বাংলায় বলে ফরমাইশ ফরমাইশ দ্রুত প্রদান করা 
যাতে তারা প্রোডাক্ট প্রসেসিং এর জন্য একটু সময় পায় আরো আমরা লিখতে পারি যে তাদেরকে অগ্রিম প্রদানের সুবিধা দেওয়া তারা আমাদেরকে যারা সাপ্লাই দেয় তার মানে সরবরাহকারীদের আমরা অ্যাডভান্স দিয়ে দিলে তার সুবিধা হবে 8 নম্বর প্রতিযোগীদের প্রতি কি দায়িত্ব ইংলিশে বলে যাকে কম্পিটিটর আমাদের যদি কোনো একটা ব্যাংকের কথা চিন্তা করি তাহলে প্রতিযোগী কারা অন্যান্য ব্যাংক তার মানে আমরা হলাম ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে আমরা যদি সিমেন্টের কথা চিন্তা করি আমাদের কোম্পানি যদি কোনো একটা সিমেন্ট কোম্পানি হয় তাহলে অন্যগুলো হবে আমাদের প্রতিযোগী যেমন শাহ সিমেন্ট মেঘনা সিমেন্ট লাফার সিমেন্ট সুরমা সিমেন্ট তারপর আসতে পারে অন্যান্য যেগুলো রয়েছে আমাদের তাহলে আমরা হয়ে যাব সিমেন্ট ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে তাহলে প্রতিযোগীদের প্রতি আমরা কি কি দায়িত্ব পালন করবো আমাদের ব্যবসা বা অর্থনীতি কী কী দায়িত্ব পালন করবে অসৎ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত না হওয়া আমরা লিখতে পারি সময় মতো তথ্য সরবরাহ করা অযথা বা পণ্যের দাম বাড়িয়ে না দেওয়া এগুলো হলো প্রতিযোগিতার প্রতি ব্যবসায় সামাজিক দায়িত্ব তারপরে একদম শেষে আসছে আমাদের পরিবেশের প্রতি ব্যবসায় সামাজিক দায়িত্ব বা অর্থায়নের সামাজিক দায়িত্ব তাহলে পরিবেশের প্রতি আমাদের অর্থায়ন কি কি সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে পারে আমরা ভাবলে বুঝতে পারব যে পরিবেশের ক্ষতি হয় এমন কোনো কাজে আমাদের অর্থকে বিনিয়োগ না করা দুই নাম্বার এমন কোন জায়গা বিনিয়োগ করা যেখানে যেটা পরিবেশকে প্রমোট করে পরিবেশকে উন্নয়ন করে তাহলে তিন নাম্বার আমরা আরও অন্যান্যগুলো লিখতে পারি যেমন পরিবেশের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা তাহলে আমরা কি কি শিখলাম অর্থায়নের সামাজিক দায়িত্বের মধ্যে এক ক্রেতা ও ভোক্তার প্রতি দায়িত্ব দুই শ্রমিক কর্মচারীর প্রতি দায়িত্ব তিন বিনিয়োগকারী বা মালিকের প্রতি দায়িত্ব চার ঋণদাতার প্রতি দায়িত্ব পাঁচ জনগণের প্রতি দায়িত্ব ছয় সরকারের প্রতি দায়িত্ব সাত সরবরাহকারীর প্রতি দায়িত্ব আট প্রতিযোগীদের প্রতি দায়িত্ব নয় পরিবেশের প্রতি দায়িত্ব তাহলে আজকে এ পর্যন্ত থাক আমরা এরপরে আমাদের ফার্স্ট চ্যাপ্টার শেষ আমরা পরবর্তী ভিডিওগুলোতে আমাদের সেকেন্ড চ্যাপ্টার থেকে নিয়ে শুরু করব তোমাদের ওই ভিডিওগুলো দেখার আবারও আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ